welcome to the yet another session on the subject network operating system and client server applications the topic of today's discussion is multitasking operating system apne humne apne previous lectures mein uh, history and evaluation of operating system uh, pe discussion start kari thi serial processing batch processing multi programming hum already discuss kar chuke hain aaj ka hamara main topic rahega मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डील ए ऑन मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम द मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली या लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग तो जो मल्टी टास्किंग है वो एक लॉजिकल एक्सटेंशन है किसकी मल्टी प्रोग्रामिंग की क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि आप मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो और जब किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो आप उसका प्रोसेस बन जाता है तो इसी तरह से जो ये मल्टीटास्किंग है मल्टी प्रोग्रामिंग की या मल्टी प्रोसेसिंग की एक लॉजिकल एक्सटेंशन ही है मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में मल्टीपल प्रोग्राम्स थे मल्टीपल मल्टीपल प्रोसेस थे और अब मल्टीटास्किंग के केस में प्रोसेस नहीं होगा टास्क होगा सो द पॉइंट इज वॉट इज टास्क नाउ टास्क इज बेसिकली अ लाइट वेट प्रोसेस प्रोसेस का अपना हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है रिलेटेड टू द प्रोसेस और रिसोर्स की डेटा की वो सारी चीजें स्टोर रहती हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में तो अब पीसीबी का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना हो तो सबसे पहले एक पी को पहले प्रोसेस के पी को पूरी तरह से अनलोड करना पड़ता है फिर दूसरे प्रोसेस के पीसीबी को लोड करना पड़ता है क्योंकि पीसीबी का साइज बड़ा होता है इसीलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ज्यादा टाइम जाता है लेकिन जो टास्क है अब दैट इज बेसिकली ए लाइटवेट प्रोसेस अब टास्क में पीसीबी जितनी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो एक टास्क से दूसरे टास्क में जब आप स्विच करते हो कॉन्टेक्सट स्विचिंग का टाइम कम हो जाता है उससे सी का आइडल टाइम कम हो जाता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है अब जो मल्टीटास्किंग है क्योंकि इसमें कम इंफॉर्मेशन जो है वो स्विच करनी पड़ती है इसीलिए इसकी जो स्विचिंग होती है वो फास्टर होती है और इसीलिए इस इसमें जॉब एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है जॉब की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू द मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी एज कंपेयर टू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो कॉन्सेप्ट फिर से वही है दिस मल्टीटास्किंग अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू रन करंटली कंकरेंटली एक से ज्यादा जो प्रोग्राम uh, है उनको कंकरेंटली अलाउ uh, करता है रन uh, करने के लिए अलाउ करता है मल्टीटास्किंग लेकिन अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का uh, जो फंडा है वो नहीं होता उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता अब कॉन्सेप्ट होता है टास्क का क्योंकि टास्क का साइज छोटा होता है तो इसी कारण जो उसकी स्विच स्विचिंग uh, 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 का टाइम है वो कम हो जाता है और स्पीड बेटर हो जाती है तो uh, इसकी जो स्पीड है बेटर है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नाउ मल्टीटास्किंग टास्किंग इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड बाय मेंटेनिंग कोड एंड डेटा ऑफ सेवरल प्रोसेस इन मेमोरी साइमेंटेनियसली ऑब्वियसली अगर आपने मल्टीपल प्रोसेस uh, को रन uh, करना है तो ऑब्वियसली आपको उन सभी को मेन मेमरी में रखना पड़ेगा तो उनका डेटा और कोड मेन मेमोरी में रखना पड़ेगा तो मल्टीटास्किंग में भी आप मल्टीपल टास्क रन कर सकते हो इसीलिए आप मल्टीपल टास्क को लोड करोगे मल्टीपल टास्क के डेटा और कोड को साइमटेनियसली लोड कर लोगे मेन मेमोरी में या आ, हम प्रिसाइसली बोले रैंडम एक्सेस मेमोरी में एंड जो उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर देंगे प्रोसेसर की एंड आईओ डिवाइस अमंग दैम तो आपस में उनको जो प्रोसेसर और आईओ डिवाइस चाहिए होंगे उनकी हम मल्टीप्लेक्सिंग कर देंगे नाउ दिस मल्टीटास्किंग इज ऑफन कपल्ड विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट बाय फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एरर प्रोसेस फ्रॉम करप्टिंग एड्रेस स्पेसेस एंड बिहेवियर ऑफ अदर रेजिडेंट प्रोसेस तो मेमरी प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी में भी रहता है ताकि जब आपने मल्टीपल टास्क को लोड कर दिया मल्टीपल टास्क के डेटा और कोड को लोड कर दिया रैम के अंदर तो वो आपस में एक दूसरे के स्पेस में इंटरफेयर ना करें तो उसके लिए हमें मेमोरी प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे 
तो एरर आने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं तो उन दो आ, कोई प्रोसेस कोई टास्क एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे इसीलिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन का नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी के दो मेन टाइप्स हो सकते हैं प्रियम्टिव एंड कॉपरेटिव मल्टी प्रियम्टिव मल्टी में क्या होता है कि द सी पी यू टाइम स्लाइस इज डिवाइडेड इन टू द मल्टीपल प्रोग्राम मीन्स सपोज कीजिए यू हैव अ सी पी यू तो मल्टीपल आपके पास प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं P1, P2, P3 थ्री लाइक दिस मान लीजिए आपके पास पांच प्रोसेस हैं तो आप क्या करोगे CPU uh, की जो एलोकेशन है वो टाइम स्लाइस के बेसिस पे कर दोगे सपोज 10 नैनो सेकेंड आपने दे दिए P1 को और फिर नेक्स्ट 10 नैनो सेकेंड जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगे टू P2 इसी तरह से फिर नेक्स्ट 10 नैनो सेकेंड हैं जो वो एलोकेट हो जाएंगे P3 को इसी तरह से फिर नेक्स्ट uh, जो है uh, 10 नैनो सेकेंड दे विल बी एलोकेटेड टू द पी फोर टेन नेक्स्ट टेन नैनो सेकेंड विल बी एलोकेटेड टू द पी फाइव तो आपने टाइम को स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया और टाइम स्लाइसिस को एलोकेट कर दिया टू मल्टीपल प्रोसेस डेट आर इन द मेन मेमोरी लेकिन कॉपरेटिव मल्टी में क्या होता है टाइम स्लाइसिस इस तरह से डिवाइड नहीं होते uh, एक प्रोसेस जो सी uh, को एक्वायर कर लेता है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती वो सी को रिलीज नहीं करता हाँ अगर वो प्रोसेस सी को यूज नहीं कर रहा तो उस टाइम पे वो टेम्परेरीली किसी और प्रोग्राम को सी जो है वो दे सकता है लेकिन अगर वो सी यूज नहीं कर रहा होगा नहीं तो अगर P1 वन इज यूजिंग द सी वो तब तक सी को नहीं छोड़ेगा जब तक कि पूरा P1 वन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता लेकिन प्रियम्टे में क्या हो रहा था Uh, हमने टाइम को स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया था और हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम मिल रहा था ऑन द सीपीयू जैसे P1, P2, P3, P4 और P5 P1 को 10 नैनो सेकेंड दिए फिर 2 को दिए P3 को दिए P4 को दिए P5 को दिए फिर से P1 को दिए P2 को दिए P3 को दिए P4, P5 जिसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है उसको हम निकाल देते हैं फिर बाकी में फिर से वैसे ही चलता रहता है और जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होते रहते हैं हम उनको रिमूव करते रहते हैं लेकिन एक फिक्स टाइम ही मिलता है हर प्रोग्राम को उस फिक्स टाइम के बाद सीपीयू का कंट्रोल शिफ्ट कर दिया जाता है टू द सेकंड प्रोसेस लेकिन कॉपरेटिव मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि जब तक एक प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं होगी वो सीपीयू को फ्री नहीं करेगा हाँ अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस प्रोग्राम को सी नहीं चाहिए तो वो टेम्परेरीली एलोकेट कर देगा टू सम अदर प्रोग्राम सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो सबसे पहली एडवांटेज है दैट इज टाइम शेयरिंग क्योंकि इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइम इज शेयर्ड अमंग द मल्टीपल प्रोग्राम्स तो हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए एक फिक्स टाइम मिलता है जिससे कि uh, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है द सेकेंड इज मल्टीपल हैंडल मल्टीपल यूजर्स तो अब आप प्रोसेस को प्रोग्राम को एक यूजर समझो सपोज करो कि मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो मल्टीपल यूजर्स हैं तो हर यूजर को एक फिक्स टाइम एलोकेट हो जाएगा टू यूज द कंप्यूटर रिसोर्सेज तो इस तरह से मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सपोर्ट द मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड मेमरी प्रोटेक्टेड मेमरी मीन्स वेन इन द केस ऑफ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन एग्जीक्यूट या यू कैन स्टार्ट द मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम तो उन सभी मल्टीपल प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मीनिंग है कि आपने उन सभी को लोड करके रखा हुआ है मेन मेमरी में तो मेन मेमरी में आप हर प्रोग्राम को एक फिक्सड लोकेशन दे देते हो और उस लोकेशन में कोई और प्रोग्राम इंटरफेयर नहीं कर सकता इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेमरी प्रोटेक्शन द नेक्स्ट इज एफिशियंट वर्चुअल मेमरी तो अब सपोज कीजिए कि आपने रैम में मल्टीपल जो प्रोग्राम्स हैं वो लोड कर रखे हैं लाइक पी वन पी टू इस तरह से तो पी वन सपोज कीजिए एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद उसको क्या हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए 
तो जब इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए हम उसको टेम्परेरीली मूव कर देंगे रैम टू द वर्चुअल मेमोरी ताकि रैम में हम किसी और प्रोग्राम को स्पेस दे सकें किसी और प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें और जैसे ही उसका आईओ प्रोसेस कंप्लीट होगा हम उसको वर्चुअल मेमोरी से वापस ले आएंगे इन टू द रैंडम एक्सेस मेमरी ना द पॉइंट इज वट इज दिस वर्चुअल मेमरी ना द वर्चुअल मेमरी कैन बी डिफाइंड एज द स्टोरेज स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क दैट इज ट्रीटेड एज अ रैम तो हार्ड uh, डिस्क का वो स्पेस जिसको हम एज अ रैम ट्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी बेसिकली वर्चुअल मेमोरी इज यूज टू ओवरकम द लिमिटेशन स्टोरेज लिमिटेशन ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी तो नेक्स्ट अब एडवांटेज है यू कैन रन द प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड क्योंकि आप वर्चुअल uh, मेमरी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो यू विल बी हैविंग दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो यू विल बी हैविंग दिस एडवांटेज ऑल्सो कि यू कैन रन द प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज इंक्रीज रिलायबिलिटी बिकॉज यू हैव द मल्टी मेमरी प्रोटेक्शन यू आर एलोकेटिंग दस यू हैव प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग अमंग द मल्टीपल प्रोसेस तो ये सारी चीजें आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिलायबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं एरर के चांसेस कम हो जाते हैं द नेक्स्ट एडवांटेज इज यूजर कैन स्टार्ट द मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीटास्किंग में क्योंकि मल्टीपल टास्क करने की अलाउ uh, करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इसीलिए नाउ द यूजर कैन स्टार्ट द मल्टीपल प्रोग्राम द नेक्स्ट एडवांटेज इज बेस्ट यूज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज क्योंकि मल्टीटास्किंग में हम मल्टीपल प्रोसेस प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम तो आप जो सीपीयू uh, जो आपके कंप्यूटर uh, के रिसोर्सेज हैं चाहे वो सीपीयू हो चाहे वो मेमोरी हो चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो आप उनको बेटर यूज कर सकते हो उनको ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हो तो अगर आप कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी ना तो टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लिमिटेशन ऑफ द मेमरी क्योंकि ये आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो अब लेकिन मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट करने का मतलब है कि यू नीड टू लोड दो प्रोग्राम इन टू द मेन मेमरी तो अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट करते जाओगे करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा यू विल नॉट बी हैविंग द स्टोरेज नो स्टोरेज लेफ्ट इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी यू विल नॉट बी हैविंग एनी फ्री स्पेस इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी द सेकंड इज लिमिटेशन ऑफ प्रोसेसर फिर से आपने वही किया आपने मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए दस बारह पंद्रह सोलह प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए मेन मेमरी भी फुल हो गई सीपीयू भी एग्जॉस्ट हो गया और जो प्रोसेस कंप्यूटर की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा सो दिस विल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम नो कैन बी फेस्ड बाय द यूजर इन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारी लास्ट डिसएडवांटेज है दैट इज सीपीयू हीट अप तो अगर आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम स्टार्ट कर दोगे सीपीयू को बिल्कुल रेस्ट का चांस नहीं दोगे तो क्या होगा धीरे धीरे आपका सीपीयू है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा और हर सीपीयू की एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है हर सीपीयू का एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है कि वो कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकता है तो जब आप सीपीयू को बिल्कुल एक फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक नैनो सेकंड के लिए भी फ्री नहीं होने दोगे तो अल्टीमेटली आपका सीपीयू हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा और जब उसका वो थ्रेश रीच करेगा मैक्सिमम टेम्परेचर का वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा सो दीज टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस कैन बी फेस्ड इन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो दैट कंक्लूड आर टूडेज सेशन आज हमने डिस्कस करा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अब मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी दिस इज बेसिकली द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्ट किसका होता है टास्क का कॉन्सेप्ट होता है टास्क का जो साइज है वो छोटा होता है इसीलिए स्विचिंग टाइम कम होता है फ्रॉम वन टास्क टू द अदर टास्क इसीलिए कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाती है कंप्यूटर की जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाती है उसके बाद हमने डिस्कस करा टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रियमटिव जिसमें कि टाइम डिवाइडेड होता है अमंग मल्टीपल प्रोसेस कॉपरेटिव जिसमें कि प्रोग्राम जब तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता वो सीपीयू को नहीं छोड़ता हाँ अगर वो फ्री हो जाता है इन एक मतलब कि सपोज करो कि प्रोसेस कुछ टाइम के लिए फ्री हो गया तो वो एलोकेट कर सकता है सीपीयू टेम्परेरीली टू द अदर प्रोसेस
देन वी डिस्कस द एडवांटेजेस एडवांटेजेस में हमने डिस्कस करा टाइम शेयरिंग मल्टीपल यूजर्स प्रोटेक्टेड मेमोरी एफिशिएंट वर्चुअल मेमोरी प्रोग्राम्स कैन बी रन इन द बैकग्राउंड रिलायबिलिटी इज इंक्रीज्ड मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी स्टार्टेड द बेस्ट यूज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज देन वी डिस्कस्ड द डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में हमने डिस्कस करा लिमिटेशन ऑफ मेमोरी लिमिटेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड द सीपीयू हीट अप तो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कांसेप्ट